Amen. Praise the Lord. Let's all stand up, please. At buksan po natin at my my Bible, Second Kings. Let's talk about the restored axe head. The restored axe head. Ang ulo ng palahol. Hindi ho palahol na grade. Hindi yung ulo ng palahol. At parang ang boses natin ay uh, galing sa ilalim ng lupa. Second Kings, let's read verses 5 and 6. Ito sinasabi ng salita ng Diyos, But as one was felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, Alas, Master, for it was borrowed. And the man of God said, Where fell it? And he shewed him the place, and he cut down a stick, and cast it in. Theater and the iron did swim. Na hanap nyo pa Second Kings chapter six. Amen. Okay. So naroon na po kayo. Ay basain po natin verse number five and verse number six. Ready? Go. But as one was felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, "Alas, master, for it was borrowed." And the man of God said, "Where fell it?" And he showed him the place, and he cut down a stick and cast it in thither, and the iron did swim. Uh, ito po ay isa sa mga miracles that uh, Elisha performed during his time. At uh, ito po ang, uh, ang konteksto niyan ay uh, kailangan nilang gumawa ng additional na uh, building o isang lugar, kwarto para ang, ang mga prophets or uh, yun pong mga estudyante ni Elisha. na mga prophets din okay, ay uh, kailangan uh, mabigyan lugar. And so, um, they had uh, this axe. Kaya nga, meron yung uh, palahol. Kailangan nilang palahol. Okay. Uh, at ang nangyari, ito, habang uh, sila ay uh, na, 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 namamalahol. Parang pangit nung namamalahol. Habang, habang uh, sila naroon sa forest, At along the river, at uh, nagtutumba ng puno, nagsisibak. Hindi nagsisibak eh, kasi sibak na yun eh. Puno pa yung kanilang... Uh, uh, and uh, nasira yung uh, ulo ng palahol, pagkatapos ay lumangoy. Ayun, and the iron did swim. Lumangoy mismo, karon siya naging isda. Uh, but uh, this happened literally, we believe that with all our hearts. At uh, tawag natin dyan ay miracle. And we'll, we'll try to uh, look at how and why was it written down in this particular uh, chapter at kung ano ang ibig nitong sabihin sa atin. Remember, that these things were written for our learning. So yung mga bago natin, mga kamag-aral sa salita ng Diyos, I'd like you to open your Bibles in Romans chapter 15. The Old Testament was written, it's part of it, and then Romans chapter 15 and verse number 4 tells us, let's read all together, ready, go. For whatsoever things were written aforetime, were written for our Learning, nang meron tayong matutunan. That we through patience and comfort of the scriptures might have hope. See, there is comfort and there is patience through the scriptures. Kung naghahanap ka ng uh, comfort, um, ng kapayapaan, ng Uh, aliw sa yung pusong naninimdim. Kung meron kang kapighatian marahil at masama ang uh, 
uh, iyong dinadaanan, marahil madilim ang iyong paligid at hating gabing parang walang hanggan. At di mo alam ang iyong gagawin sa buhay mo. At ikaw ay natatakot marahil, kakaroon ka ng uh, uh, pag-aalinlangan sa buhay, sa mga mangyayari sa buhay mo, ano kaya mangyayari sa akin kinabukasan. Will I ever see again the sunlight? Will I ever see again my friends? At marahil ay uh, nagdududa ka. Ang sabi ng Panginoon, there is hope and there is patience in the scriptures. Sa salita ng Diyos. Kaya isinulat yung mga bagay na yan. It's only our job to draw it out. Bawat isa sa atin, kung ikaw ay ligtas, are you saved? If you are saved, God has given us the privilege as kings and priests. At bilang mga hari, kailangan maunawaan mo, ikaw ay matuto na mag-draw ng tubig saan? Sa well. Ang ibig sabihin yan, from the scriptures, that you should be able to take comfort from it. I know, sinasabi yan, kaya isinulat ang mga bagay na ito for our learning that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. At yan ang naisin natin na makita. Now, hundreds of years ago, in fact, thousands of years that has passed, itong pangyayaring ito, no? Uh, sila ay uh, nagpeprepara, kumukuha ng kahoy doon sa may gubat para gawing uh, cabin o kaya kanilang tulugan. At gumamit sila ng palahol upang uh, makuha ng kahoy. And yet, pagkatapos nun ay nasira at mabuti na lang naroon ng man of God in the name of Elisha. Yung kanilang pangangailangan, paano pa nila matatapos ang kanilang trabaho kung walang axe head? Kung uh, meron ka lang ay yung, uh, yung kahoy nung palahol, paano mo pa matatapos? Maraming salamat. Biro mo in a river, uh, marahil malalim yung lugar, paano mo pa makukuha yun? But because there was a man of God, ginamit ng Diyos, at nakuha yung accent and the rest is uh, the end of the story and they lived happily ever after thereafter kaya hindi na yan tinapos kasi alam niya alam nang ibig sabihin noon nung nakuha na yung accent na ilagay na sa tama di ibig sabihin natapos nila yung kanilang tutuluyan because there was a problem them maliit na yung kanilang pinag tinutuluyan bilang mga propeta at ano ang ibig niyang sabihin nito sa atin? Tayo muna ay manalangin. Takilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan that as you promised, that we will find comfort, that we will find patience, and that we will be able to get hope out of the Scriptures. Maraming salamat sa pagkakataon sa Pangan Pening Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Miracles! Ang miracle, ito, uh, miracle is, <coughs> is really uh, something that is uh, very uh, extraordinary. Okay. Uh, saan ka ba nakakita no, ng isang uh, uh, axe head na yan ay lalangoy? Uh, saan ka nakakita na para siyang isda na lalangoy o kaya... Uh, pagkatapos ay isa, sa isang isang uh, pirasong stick yan yung ginawa ni Elisha and the man of God um, where uh, said where fell it saan yan nahulog and he showed him the place and he just cut down a stick 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 ano ang stick patpat hindi talaga malaking kahoy patpat isang just a, cut a stick and cast it in thither to cast it Inilatag lang niya doon sa, sa ilog. Kumuha lang ng, uh, ng uh, patpat at inihataw niya, nilagay niya doon sa ilog. Pagkatapos, yung, uh, yung ulo, yung uh, palahol, yung, uh, um, yung bakal noon na ginagamit na pang putol ng kahoy ay lumangoy papapunta sa kanila. 
Paano ba nangyayari yun? Hindi naman magnet yun. Maring kung, kung science yun, po pwede siguro kung magnet yung ginamit, inilagay doon, at po pwedeng higupin. Tama? Scientifically speaking. Kapag naghahanap ka ng nawawala na mga coins na po pwedeng dumikit sa, uh, sa magnet, yun lang gagamitin mo. Tama? Pero ito na yung stick naging magnet, Well, kaya nga ang tawag natin dyan ay miracle. Extraordinary. Hindi ko po pwedeng sabihin anti-nature sapagkat uh, ang miracle is an extraordinary. In other, in other words, God can, uh, you know, uh, He can overpower natural law sapagkat ang Diyos ang gumawa ng nature. So, kaya niyang salansahin ito at uh, He can overpower it because He is the God of heaven and earth. Amen? And yan ang miracle. Now, why are miracles uh, uh, made o kaya iginag, ipinapakita? Now, sa New Testament, ang miracle is, well, it, it was a sign to prove that God was with the person. And in fact, even in the Old Testament, para mapatunayan na siya nga, galing nga siya sa Diyos. Sapagat ang Diyos, pag sinabi natin Diyos, He can perform extraordinary thing. Hindi ka po pwedeng maging Diyos kung hindi mo naman kayang i-control ang nature. You can never be God. Kaya nga, yung mga Diyos-Diyosan na tinatawag natin, Diyos-Diyosan sila, kasi nga, they cannot even, uh, they, they cannot even overpower nature. So, yan ay mga diyos lang. Yan mga mga tao lang na wala talaga silang magagawa. And they will always fall with the dictates of nature. Wala silang magawa sa nature. But God can do even things against nature. And He can control it the way He wants because He is God. Kaya kinakailangan na mag-perform ng miracle to show that a person is indeed with God. Now, maging ang Panginoong so Kristo when He came down on earth, kailangan niyang patunayan that He indeed is God. Kaya nga mga Israelites, humihingi sila, ano bang sign, what sign can you make, ano mil- milagro ang iyong gagawin. And so, actually, He made the first miracle in Cana. Tandaan niyo yung sa miracle niya doon sa marriage of Cana. Uh, he turned water into wine. Okay. Na, na, nagtaka sila kung saan niya kinuha yun. Eh, tubig lang naman ang ipinalagay ng Panginoon, but He turned it into a good wine. Now, paki, ma, pakiusap, ang wine na tinatawag dito is not the wine, dalawang uri ng wine. Yung mga manginginom. Ha? At gagamitin niyo pang uh, milagrong ito, eh, bakit si Kristo gumawa ng alak? So, maging maliwanag, dalawang uri ang alak, wine. Yung isa nakalalasing at yung isa ay hindi. It's the fruit of the vine. Okay? Yung uh, uh, bagong uh, ani, bagong pitas, bagong katas. Kumbaga, sa ating panahon is a fresh juice. Yan, kapag ikaw ay uh, uh, gusto mong uh, uminom ng watermelon juice o kaya uh, uminom ng uh, uh, fresh juice, meron na tayong tag, uh, tag, uh, pagpapress niyan. And then you have your juice. Ang tawag niyan, kasi pag grapes, it's always wine. So wine ang tawag niyan. But there is an alcoholic drink. Pero ito ay hindi. No? Because it was good. It was a good wine, sabi ng Panginoon. And He will not contradict Himself because He is God. Ang sabi nga niya, na hindi po pwedeng uminom ng alak na nakalalasing ang mga, uh, ang mga saserdote, ang mga naglilingkod sa Diyos. Andun yun sa Deuteronomy, Leviticus, hindi po pwede. At uh, sabi din niya sa Proverbs chapter 20 and verse number 1, Wine is a mocker, strong drink is raging. So he cannot contradict himself. Kaya yung ginawa niya na alak doon ay hindi alak na nakalalasing. But it was a sign, a miracle to prove that indeed he is God. Now, yung mga apostles naman, Bakit sila binigyan ng kapangyarihan ng miracles? Yung tinatawag natin the gift of miracles. 
Bakit na sa kanilang pagdaan, po pwede na lang silang, yung, yung mga taong may sakit, sila ay just to be overshadowed with the, uh, with the shadow of, of the apostles, gumagaling sila. Yung panyo ni na Apostle Paul na ginagaya ngayon ng mga, uh, sino yun sa luneta? Ng mga El Shabu, ah, El Shaddai. <laughs> Ama El Shaddai. Ito, ito, panyo. Pagkatapos kukuhanin, may mga nakasulat pa dyan. Pagkatapos, ika ganyan. At nakagagaling daw. No? Kasi, eh, saan nila nakuha yan? Yan nga, in, uh, sa panahon ni Apostle Paul that uh, even yung kanilang panyo, uh, even yung mga bagay na nasa kanila ay nakapagpapagaling. Miracles ang tawag natin dyan. And, and uh, those gift of miracles were given to them to prove that what they are saying, that what they are teaching, that what they are doing ay merong uh, merong authority galing sa Diyos. Kaya napatunayan nila. Kaya nung sila ay nangamatay na, nawala na sila dito sa lupa, kasama yung gift of miracles, wala na rin. Kaya nga, hindi na natin kailangan ng miracles to prove that there is God. There is God at ang salita ng Diyos na, narito na sa atin. That's why when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Kaya, yung mga gift of miracles, wala na yan sa simbahan. So, kung kailangan, eh, di pastor, hindi na tayo, hindi ba tayo naniniwala sa milagro? Naniniwala pa rin natin, pero hindi na sa pamamagitan ng mga tao. Kundi sa pamamagitan ng pananalangin natin at ang Diyos ang sumasagot. Sapagat pag sinabi natin miracle is actually the direct intervention of God. Yun ang definition ng miracle. Kaya kapag tayo nanalangin, sabi ng doktor, mamamatay na siya. Pinanalangin natin, hindi siya namatay. It is God that intervened. And that is a miracle. Mayroon tayong isang kapatid, sabi ng doktor sa kanya, 12 years patay na yung anak mo. Pero sabi nga hindi pinapanalangin namin nagpa, nagpa, pinapanalangin natin. Yan, si uh, si Russell, hindi si Punsalan. Russell uh, Mirhenyo. 12 years din ang taning ng buhay sa kanya. Nga, now he is already 15, 16 years old. Yan, kaya nga nabubuhay uh, kahit nang hirap na hirap ang ang nanay. Uh, pero nakalagay dito ang uh, kanyang ihian. <laughs> But now he's still alive. At ngayon ay nag uh, panalain natin siya ay uh, he is to undergo an operation para tanggalin yung mga bato doon sa naka biro mo nilagyan na dito pero may bato pa rin doon kailangan tanggalin. Na operahan. Uh, but he's still alive and uh, kapag uh, natapos yun ay uh, muli mag-aaral siya dito sa sa academy and uh, I really welcome Uh, him in, in, in the school sapagkat uh, ito yung, itong kamay ng Diyos. No? Mahirap man pero uh, you know, there, there is indeed is a, a, a miracle and we believe in that. At hindi baga ikaw ay naligtas. Ikaw manginginom dati. Ikaw ay basagulero dati. Ngayon, ikaw ay ligtas na nabago ng Diyos. Yun ang mas matinding milagro. Ay, walang, walang ibang mga institusyon na gumagawa niyan kahit yung rehab ngayon na nandahan ngayon gagawin nila para sa mga drug addicts. But you see, God can intervene in the life of people. At yan yung totoong milagro. So, you, you see, uh, yung, yung miracle na yan ay uh, to, to, uh, just to show that indeed they were, uh, they were from God. Pero ito pong nangyari dito sa axe head with uh, Elisha. It was not to prove that he is from God. Because he has already been proven. Bago pa nangyari ito, he has, uh, he has performed many miracles. Yung sa chapter number 5 ng 2 Kings, may kita natin yan yung buhay ni Naaman. At ang uh, hindi mapagaling ng kahit sinong doktor, yung kanyang sakit, yung kanyang leprosy, nagpunta na siya sa iba't ibang mga doktor, binayaran na lahat, walang makapagpagaling sa kanya, pumunta siya sa Israel. Nagalit ang hari, sabi na, tingnan mo ito, nang, nang, nang aasar ba ito? 
Uh, ano, ano ako, Diyos? Kaya ko bang magpagaling sapagkat pumunta sa hari? Kaya nga, ang ginawa ni Elisha, nagpagdala ng mensahero at sabi niyan, sabihin mo sa kanila, pumunta lang sa akin upang malaman nila na mayroong propeta. Saan? Sa Israel. At pumunta nga si Naaman, pero hindi siya hinarap ni, ni Elisha. Ang sabi niyan, gawin mo lang ganito, pumunta ka doon sa uh, doon sa river sa Jordan River. Doon, lumublob ka pitong beses. Hindi um, nagalit si Naaman. Sabi ano to? Luko, luko, lukohan? Ay, napakadumi yung Jordan River. Mas maganda yung river namin doon sa ano, yung Parpar River. Eh, sabi ng kanyang katulong sa kanya, eh, yun ang sabi ng propeta, sundin mo. Ah, sinunod. Nagamot siya. And then, chapter 6, nandito na. So, uh, what was then the reason? Now, because God wants to tell us something else aside from saying that this is really from God. That He is a man out uh, from God's heart. There are three things that I'd like us to understand uh, tonight from this story. Now, if you get back to 2 Kings chapter 6, nandiyan na po kayo? Okay. Tingnan muna natin ang verse number 1. Nakalatag, nakalatag diyan. And the sons of prophets said unto Elisha, Behold now, the place where we dwell is too straight for us. Let us go, we pray unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place there, where we may dwell, and he answered, Go ye. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, kailangan nila ng mas malaking lugar. They wanted, uh, indeed, to build a, better, a, a, a bigger and a better place for them to dwell. Together with the teacher. Ito yung mga eskwelahan ng mga propeta. Uh, so, it was actually done in relation with building a house for the work of God. So, first lesson that we would like to take, why the axe head was restored by miracle, by God's direct intervention, is that Whenever we work or build the house of God or our faith, kinakailangan ng direct intervention ng Diyos. Not our flesh, but a direct intervention from God. Kailangan ng in direct intervention from the Lord. Tingnan po ninyo sa Philippians chapter number 3. Philippians chapter number 3. Finally, my brethren, andun po kayo. Okay, basahin po natin. Ready? Go. Finally, my brethren, rejoice in the Lord to write the same things to you. To me indeed is not grievous, but for you it is safe. Beware of, beware of, Tingnan mo Bible mo. Beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of concision. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. In the work of God, in building the work of God, Flesh has no has no part of it. Walang walang puwang ang flesh. Walang puwang yung sarili nating kaalaman. Walang puwang ang sarili nating wisdom. Walang puwang ang sarili nating talento. Walang puwang ang sarili nating kalakasan. Sa paggawa saan? Sa gawain ng Diyos. 
Kaya nga walang magmamalaki. Ako ay dapat na choir member sapagkat ako ang may pinakamagandang boses. Ako ang dapat na magtuturo sapagkat ako ang pinakamataas ang nakuha sa quiz. Ako ang nakapasa sa board kaya ako ang dapat na mag-preach ngayong gabi. Walang puwang ang, ang, ang mundo sa gawain ng Diyos. Hello? Walang magmamalaki sa atin. Do not indeed have confidence in the flesh. Yung sinasabi ni Apostle Paul dito na flesh, tinan po ninyo, verse number 4. Though I might also have confidence in the flesh, it, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Ako, ako ang makakapagsabi niyan. Bakit ho? Verse number 5. Ano sabi niyan? Ready? Go. Circumcised the eighth day. Ano ibig niyan sabihin niyan? Ang ibig niyan sabihin, di pa pwede si Vincent. At saka si uh, Ezekiel, di ka pa pwede. <laughs> ano ibig niya sabihin, circumcised on the eighth day, he followed the word, the law. In other words, he strictly followed the law. sa kanyang pagkabata pa, ina, na, sumusunod na siya sa batas. He is a law-abiding citizen. He also is, uh, he, uh, uh, he followed the law of God, the ceremonial laws. Kumbaga, walang maipipintas sa kanya sa harapan ng batas. Kumbaga, napaka magay para siyang perfect. Eh, sabi niyan, uh, maaring yun ay aking ipagmalaki because I was circumcised the eighth day and I am also of the stock of Israel. Mira, ako yung pinakamagandang lahi sa buong Israel. Ikaw ba ang may pinakamagandang lahi? Ikaw ba ay la isa pinakamatalinong lahi ng Pilipino? Ano ang pinakamatalinong lahi ng Pilipino? I- Ilocano? O Bisaya? Ang alam ko, the great Ilocano. The Apo. Oh. Al- alam mo yung anong pinagmamayabang yung tribo? Ano tribo mo, Dave? Ha? Eh, Joshua, ano tribo mo? Anong pinagmamalaki mong tribo? Si Apostle Paul, it's the stock of Israel. Siya ang pinakamagaling na, uh, na tribo. Ito yung uh, tribo na ambidextrous. Sa dalawang kamay, pwede siyang pumatay ng tao. Pinamatalino. Yan ang kanyang ipinagmamalaki. Ano pa sabi niya? A Hebrew of Hebrew. As touching the law, a Pharisee, verse 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which in the law, blameless. Wow! Ang bihira. Saan talaga si Apostle Paul? Saan nalang maging pastor natin? Saan nalang talaga? Kasi napakatalino niya. Napaka blameless niya. Sino lalaban kay Pablo? Ikaw, Michael? From the stack of banana Q. Hmm. Yan, makinig may igi sa atin. Sa gawain ng Diyos, walang po ang pagmamalaki sa iyong marahil magandang heritage, marahil sa yaman mo, o kaya anuman ang natapos mo. That is the flesh. Kaya nga, yun din namang nagsasabing, wala akong magagawa kasi hindi naman ako nakapagtapos. Kasi hindi naman ako matalino. Siya na lang kasi matalino siya. Sila na lang ho kasi sila naman ang magaganda. Sila na lang kasi sila na lang ang pogi. Huwag na lang ho kami. Kami po ay mga pangit na mga nilalang. 
Dito na lang po kami. Wala ho kaming magagawa. Kami po ang pinakamapobre. Yan, sila na lang ho, kayo-kayo na lang ho. Makinig ka maigi sa akin. Ang tawag natin dyan, false humility. Nagyayabang ka rin naman eh sa kapangitan mo. Pinagma, alam na nga ang pangit at alam na nga hindi, wala kang, sasabihin mo pa? Alam na nga wala kang magagawa, sasabihin mo pa? Obvious naman na wala kang magagawa eh. Kung hindi ka ba naman nagmamayabang pa sa iyong, kay sa iyong kawalan, kaya nga maraming salamat sapagkat in Christ we are complete. Amen! Sa gawain ng Diyos, Walang puwang ang flesh. Kaya nga, kinakailangan magkaroon ng milagro. Amen. And the axe head was restored by miracle because God wants to tell us that even each one of us who are nothing in the sight of God can become somebody if God only comes directly to your life. Because it indeed, it is Him that will make us somebody else. Hindi yung tayo, kundi ang Panginoon. Kaya kinakailangan natin ang Kristo sa ating buhay. Kaya nga tayo tumanggap kay Kristo. Kaya nga dapat mabuhay ka na, kagaya ng Panginoong Asok Kristo, upang hindi ikaw ang makita, kundi ang Panginoon. Not, not me anymore, kundi sabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I but Christ liveth in me. Kaya dapat ay makikita ng tao, hindi na ikaw, kundi ang Panginoong Yesus. Amen? Kaya ho, tinatawag natin yan, tumanggap na kay Kristo. Ayos na? O, oh, gising na. Okay. Kanina ko pa ako sumisigaw dito, ha? Tutulog-tulog ka pa. Okay. Uh, ituturo na kita, pupuntahan na kita ngayon diyan. Sige. Gising na, kapatid. <laughs> Okay. Flesh. Pag sinabi nating flesh, flesh, yung, yung ating nakaraan, yung ating lakas, yan yung flesh. At hindi yan, hindi yan po pwedeng gamitin pag mamalaki o kaya magiging rason na hindi tayo gagawa sa gawain ng Diyos. Kasi dalawa yan na senaryo. Eh. Isa yung nagsasabing pangit siya, isa naman nagsasabing pogi siya. Pareho lang sila sa harapan ng Diyos. Dapat, ang lahat ng mga yan ay mawala, kundi ang makita ay ang Panginoong Sokristo. Amen. Amen! Kaya tinanggap natin, kaya nga dapat ang bawat isa sa atin, to be Christ-like. Kaya yung salitang Christ-like, at paano nangyayari yun? To, through direct intervention of God. Through a miracle. And how did God make a great and direct intervention to man? Paano nangyari yun? When He came down, when Jesus came down and became a man, and then He died on the cross. At nung tayo ngayon ay nanampalataya, tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Kristo, hindi natin siya nakita, pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ibinahagi sa iyo, at ngayon ay tumanggap ka, then God, that God incarnate came into our heart. Kaya pag tinitingnan ka, dapat ay nagbabago ka, ayon saan? Sa mukha ng Diyos. Amen. Dapat nagiging kamukha natin ang Panginoon. Dapat hindi na yung hindi yung uh, yung sinasabi mong ikaw ay uh, uh, ikaw ay pogi o maganda o kaya ikaw yung pangit at bobo. O kaya bongga. So walang puwang yung bongga at saka yung uh, ang taas ng tingin sa sarili. Dapat yan mga yan they will meet in between in Christ. In Christ. Eh, dapat makilala mo kung sino si Kristo. Eh, remember, what is the word Christ? The Christ, ang Christ na salita, means God, man. Hindi man, God. Yung man, God, ang tao naging Diyos. 
Pero yung God, man, ang Diyos, naging tao, nagkatawang tao. And Christ became flesh and dwelt among us. Kaya bilang mga mana ng palataya, dapat nating tandaan, that is the direct intervention of God. Kaya kung meron kang relationship sa Panginoong Sokristo, then God has directly intervened in you. And that is the greatest miracle that has ever been done. I- yan yung milagro. Kaya nakikita na kayo, di ba? Ang ibang-iba. Pag nakikita ka man ng mga kaibigan, tayo ka nga Joshua, nakikita ka pa man ng mga kaibigan mo? Anong sabi nila sa'yo? Ha? Ay, hindi mo pala. Wala. Wala. Uh, Mark. Ito. Ay, ne, ne, ne. Ito. Si Golgotha ka ba? Ne. Sa BHBC kasi may Golgotha. Yung Golgotha, a land of skull. Ah, pag nakikita ka ng mga kaibigan mo, anong sabi na sa'yo? Ha? Pastor. Wow. Pag naipag-usap sila, pastor pa rin? Hindi na. No, hindi, nung nag-uusap kayo, pastor pa rin tawag sa'yo? Hindi na? Bakit? Ay di, ibig sabihin, pareho kayo na naman pinag-uusapan. Na, ang, ang ibig kong sabihin, Brad, nung nag-uusap na kayo, pag kayo nagkukwento na sa kanila, patungkol sa salita ng Diyos, kaya kasi nasabing, pastor, tama? At nagbabago ang buhay. Thank you, Brad. Pag nakikita ka na ng mga kaibigan mo, anong sabi na sa'yo? Pastor na rin? Hindi pa. Magpa-pastor. Amen. Ikaw, ano? Ano sabi nila sa'yo? Sino kamukha mo? <laughs> eh, tingnan niyo. Pag sinabing, dapat yung, yung pangit na buhay, gumaganda saan? sa harapan ng Diyos. Yung nagsasabing maganda, naaayos ayon sa pamantayan ng Panginoon. Ay, di ba kayong mga babayang tingin nila pag mahahaba palda, anong sabi sa inyo? Manang. Oh, dapat taas-taasan ninyo ang iyong palda. Di ba? Yung nasasabihin sa inyo. Para kayo ay mga pag-asawa. And that's the that's the way of the world. Pero tayo ay mababago saan sa pamamagitan ng Panginoon. You must have a personal encounter with Christ. Direct intervention ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawa sa buhay mo. Kaya mga nasa academy, bakit nagbabago kayo? Baka dahil sa palo. Kaya ka nagsisimba, bakit? Kasi tatanungin na naman. Kaya ka hindi nag, uh, nagpo-Pokemon Go. Bakit? Kaya hindi ka nagdo-Dota. Bakit? If you had had a personal encounter with Christ, ikaw mismo magsasabi, ayoko na yan. Pero kung nagtatago ka ba, aba, may problema ako sa'yo. Marahil wala kang encounter sa Panginoon. Meron kang encounter sa pamalo ng pastor. It must be a personal relationship with Christ. Ba't ba nagbago? Lagi kong sinasabi, yan yun, mga magulang ninyo. Bago sila maligtas, matatanda na sila, napakaraming mga kasalanan. Pero nung maligtas, pumunta na simbahan, hindi pasaway sa simbahan. Pero yung mga bata, dala-dala nila. Nung bata pa sila, ayan, nakaupo din. Ayan, pagkatapos, nung lumaki-laki na, may sungay na. Sila na nandyan sa upuan, sila na nagtetek, sa habang nagpipreach sa pastor, at kung ano-ano ang ginagawa. Ano nangyari? Because you have not a personal relationship with Christ. If indeed you have, God is going to change you. Kaya challenge ko sa inyo, kayong mga lumaki dito. Bakit kayo nagtitino? Bak- 
At hindi nyo ginagawa ang kasalanan. Is it because, well, my father is an usher? My mom is a Sunday school teacher. Kukurutin ako sa singit. Iuuntog ako pag hindi ako sumunod. Bubugbugin ako ng tatay ko. Wala talaga akong, uh, wala talaga akong, uh, wala akong uh, allowance. Kaya nagpapakatino. Magpakatino ka dahil anak ka ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos. Only a person who has a personal relationship with Christ will do that. Kaya hindi, kahit hindi ka bantayan ng Sunday School teacher mo, hindi ka magtatago ng mga kasalanan sa puso mo at doon sa kwarto mo o kaya doon sa cellphone mo o kaya doon sa Facebook account mo at kahit na ano pang computer na meron ka. Hindi ka, hindi ka magtatago niyan. Halatang halata mo yung mga may itinatago eh. No? Pag may binabrowse na ganyan, ng buhay, gano'n. Uy! Bigla may itinatago. Mer- meron, meron kasalanan to. No? Aba nag, uh, nag-type uh, doon sa computer, pag binuksan mong bigla yung computer, biglang may pinapatay. <laughs> may tinatago. Hello? Ano tinatago mo? Kung anak ka ng Diyos, kita ka naman ng Panginoon eh. For the eye of the Lord is in every place beholding the evil and the good. Yun ang ating Diyos. And you must have a personal encounter with Him. God directly operates and directly talks with you. Yan ang ating Diyos. Kaya makinig ka maigi. Kaya na yun, the axe head was restored by a direct intervention of God. Do you have a direct connection with your God? O saan lang nagkukunik kayo ng Diyos? Bakit nagiging, ba't mabait ka? Ba't magiging matino ka? Bakit? It should be, the answer should be, makinig yung maigi, because of a direct contact with God. Amen? Dahil nakilala ko. Kaya nga yung salitang, na, maki, nang nakilala ko ang Panginoon. Narinig nyo na yun? Hello? Narinig nyo na yun, salitang yun? Noong makakilala ako sa Panginoon, binago niyang lubusan ng aking buhay. Nung nakakilala ako sa Panginoon, yung mga kasalanan yan ay akin nang iniwan. Nung makakilala ako sa Panginoon, when I was born again, it was really a grand day. Amen? Because the books I used to read, I read them no more. The clothes I used to wear, I wear them no more. Ha? Hello? Nakakilala ka ba sa Panginoon? Or is the axe head still lost? Nawawala pa rin ba yung axe head? The axe head must be restored by what? By miracle. You must have been restored if you have been Have you been restored? Have you been restored? Amen. Praise God. Then you must indeed not as well brag your flesh. Maari ka ng gamitin ng Panginoon. Ayan nyo pa, sabi niyan. And he cried and said, Alas, Master, for it was borrowed. Nakakatuwa naman to, no? Na siya ay nakaroon ng concern sa nawawala na aksid kasi hiniram. No? Ang nakakalungkot, yung mga taong nangihiram, pag nawala, okay lang. No? 
Wala lang. Para bagang kapag nasira, wala rin lang. Ni hindi nako nasira to ka. Hiniram lang namin. Wala eh kuning. Nas, na, nasira? Opo, nasira ho eh. Wala lang. Bumili na lang ho kayo ng panibago. Ang ano? Ano? Hello? You know what? The lost axe head was and was restored. It talks about our stewardship. Kapag ikaw ay na-restore by miracle of God, makinig ka may sa akin, you are now a steward. Ikaw ay steward. Hindi stewardess. Steward. Ibig sabihin, ikaw ay manager ng lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Anong mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Una, yung buhay na walang hanggan, ibinigay na yan sa iyo ng Panginoon. Una, pangalawa, yung gospel that He has given us. The Word of God. We are His stewards. And we ought indeed to be faithful with the Word of God. We are steward of the church. We are steward of whatever we have. Yung mga kayamanan mo, lahat ng mga, uh, ng mga, uh, ng mga uh, bagay na nasa iyo, yan ay ipinagkalob ng Diyos at dapat pag-ingatan mo. And you are a steward. At bilang mga steward, ano sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 4? 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter number 4 in verse number 1 and 2. Pakibasa natin. Ready? Go. Moreover, it is required in stewards that a man be found what? Faithful. Tayo nagpapasalamat na tayo iniligtas ng Diyos. Are you happy that God saved you? Are you happy that He restored you? Amen? Amen. Praise the Lord. Tayo nakakilala sa Panginoon. Ngayon, binigyan niya tayo ng gawain. Kahit mga bata pa kayo, kahit bata ka pa, dapat yung nektay mo, pinag-iingatan mo yan. Hindi mo yan ginagawang Panali. Tama? Yung sapatos mo, pinag-iingatan mo yan. Hindi yan pinagbabasketball, di ba? Pangsimba yan, tama? Amen? Pag magbabasketball ka, rubber shoes. May rubber shoes ka? Wala? Ay, di mag-apak ka na lang. Ay, kayo mga kabataan, dahil marami, maraming mga, pag, mga, marami kayong mga bagay-bagay sa inyong buhay, wala lang kayong walang pag-iingat. Ano? Pag-uwi sa bahay, yung mga libro kung saan-saan, mga notebook kung saan-saan. Akala ni eh, mga tsinelas ay kung saan-saan nakalagay. Akala ni eh, tumatain ng pera ang inyong mga magulang. Ano? Tama ba? Ano? Tapos pag may pagkain, hindi talagang, hindi inuubos. Sabi ko nga sa inyo, yung mga pagkain, tingnan nyo yung mga pagkain yan, pag hindi inuubos, wag na, bawasan ng bawasan. Hanggang sa kakayanin ng kainin. Hanggang kahit isang butil na lang ang bigay mo sa kanya, kung hindi niya kayang kainin ang dalawang butil, isa lang butil. Ano kaya, hindi tayo pinagpapala ng Diyos dahil wala tayong ugali ng steward. mga lahat ng mga bagay sa atin, kahit dito sa simbahan, ang mga bagay na nakikita natin, yan ay pagpapala ng Diyos. Amen? Amen. Ay pag-ingatan. Buti nga may electric fan eh. Mahangin na, nag electric fan pa. Pero bilang mga anak ng Diyos, dapat matutunan natin maging steward sa lahat ng mga bagay na yan. Amen? Be faithful. 
Dapat makikita na ang Diyos ay naluluwalhati na nagkaroon ka ng ugali, Panginoon. This, this is just a borrowed thing. Yang upuan na yan, eh, hiniram mo lang sa susunod. Akala mo dyan ka ba forever and ever and ever? Balak mo ba dyan ka na lang nakaupo forever and ever? Hindi, di ba? May uupo din dyan. Pag kayo namatay na, pag ikay na 90 years old na, may uupo din dyan. Tama? Uh. Yung nga sinasabi niya, I just borrowed the things that I'm using today from the generation ahead of me. Okay, hindi na. Hindi ba kapag kayo ay umihi, hinihiram nyo lang yung iniihian yung yan sa susunod? Kaya dapat malinis naman. Hello? Bira gagamit na ng CR. Ayaw pang i-flash. May flash naman. May tubig naman. Parang may taga-flasher pa. Hello? At bilang mga anak na nyo, we've got to be stewards. Lahat ng mga bagay na ating ginagamit, dapat magkaroon tayo ng ugali. Lord, ito po, hiniram ko lang. Alas, Master, for it is, sabihin ho natin, Alas, Master, for it is, Hiniram lang. Pastor, pati ho ba yung aking panloob? Hiniram lang. Oo naman. Ay, ibig sabihin, isusunod ko ito sa kapatid ko. Oo, nakaranas ako niyan. <laughs> Mayroon mo yung mga sinuot nila, butas-butas na sa amin na punta. Masama? Hindi naman eh. Basta meron lang pang lagay eh. Oh. Di naman, di naman nakakahiya yun eh. Eh kung saan-saan lang nakalagay yan. Hello? Eh, ewan ko sa inyo, pero kami nakaranas ang biro mo yun. Iyo. Hindi lang, hindi lang panloob, pati sapatos, pati yung, uh, pati yung uh, barong, yung barong ng pamaypay na yung ganyang kalalapad. Yun, yun ang gamit ko nung aking graduation ng high school. Tapos pa ganyan pa. Tapos yung pantalon pa ganyan. Oh, yung bell bottom. Kaya nga kinat ko yung picture kong yun nun eh, Kasi kitang kita yung bell bottom. Okay, tapos nung nagsasalita ako, yung sapatos ko. Hiniram yun sa tatay ko. Kaya pag lalakad ako, maiiwanan. Kaya habang nagsasalita, yeah, ganyan na lang ako. <laughs> Validictory address. <laughs> oh. Kasi pag inangat kong pa ako, malalaglag na. Naranasan yun. Pero kayong mga kabataan ngayon, tatlo-tatlo mga sapatos, walang pag-iingat, akala naman ay eh, ang yayaman talaga. Eh kahit ngayong mga mayayaman, nagtitipid. Hello? Amen? Let us be good stewards. sapagkat yan po ang nais ng Panginoon sa atin. It was only what? It was? It was? It was borrowed. Mga kapatid, itong lugar na ito, yes, mababayaran natin. But we have just borrowed it. We have just borrowed it. At tayo magpasalamat yan. Let's all stand up please. Takilang Diyos, maraming salamat po. Sa inyong salita. Thank you that you have directly intervened in us. Thank you that you have restored us. And thank you that you have made us two words. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos, na naririto. Wala nga ako kami may pagmamalaki. It is only through your miracles kaya ako kami na bago, na ayos, 
naligtas. At ngayon ay inyo nga pong inaasahang maging steward sa lahat ng mga bagay na ipinaghalob niyo po. Thank you for the privilege. Pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, sa mga bisita, milalapit po na member ng church, sama lang po kayo sa kanila. And I will talk with you. Sa mga members ng church, I believe that you have been restored by the direct intervention of Christ. At tayo binigyan ng kapangyarihan that we can be just like Him so we can work well in His ministry. Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon at dito sa altar, Lord, here am I. Totoo po, wala akong maipagmamalaki, but thank you for saving me. Thank you because you have made me a steward. Thank you. 